الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حكد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله سغلا بجي بجي الله سبحانه وتعالى بعد ما لم يملي إنين سما سما كتا برسما دعان روانان بعجيان ما لم كتا سبعي ما نبياس الله إن شاء الله كتا أكن تينغ بولا بعد ما لم إنين كتينغالان داري بعد Perkataan yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Di dalam uh, ining kitabnya Setelah daripada Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Dia rayak dengan cara kesimpulannya Wa innal qur'ana kalamullah Sesungguhnya qur'a itu Kalam Allah subhanahu wa ta'ala منه بدا بلا كيفية قولا داري بدا الله سبحانه وتعالى له مولانيا بركتاء دنان كتياداء كيفية وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا دنتها وترون يقرأ إتو دعته رسولنيا صلى الله عليه وسلم سبعي وحيو وصدقه المؤمنون على ذلك حقا dan membenar akan dia oleh orang yang beriman Di atas dimakian kata Tuhan itu bercakap dengan kalam Allah Mana kera'a itu kalam Allah sebenar-benarnya Situ dah kita berhenti situ dah hari tu ha, Mana fakrah yang ke 40 48 ke 47 Hak kita sudah dah tu 49 49 48 lagi dah Uh, baru sudah 47 Baru nak masuk 48 Dalam malam ni ni uh, 48 tu Nah tengok Qala <coughs> rahimahullahu ta'ala Berkatanya Imam At-Tahawi Rahimahullahu ta'ala Wa aiqanu annahu Kalamullahi ta'ala Bil haqiqah Kita syarah dah sini Cuma saya nak ulas sikit Dan mereka itu yang ni pia Aiqanu Wawul jama'ah tu Klik ke siapa? Ha? Klik pada al-mu'minun Klik pada orang yang beriman Itulah ha, Dan mereka itu yakin Apa makna yakin kita Ayat dah dulu hari tu? Ha? Makna jazam Makna putuh Tidak ada ragu Walaupun sedikit Itu makna jazam Itu makna yakin 
annahu kalamullah yakni al-Quran itu kalam bagi siapa kalam bagi Allah Subhanahu wa taala soal kalam idhafat kepada Allah apa panggil idhafat apa sini ni idhafatu sifah lil mausuf bukan idhafatu tashrif mana kalam itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan sifatul kalam bagi Allah ni dengan dalil apa atik yang pertama dengan dalil wahyi dalil wahyu inna Allah Subhanahu wa taala yaqul fi Quran fi Al-Quran Al-Karim wa kallama Allah Musa taklima walamma ja'ahu Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu maka dua ayat tu menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam Kemudian sifatul kalam juga menunjuk oleh akal fikir. Akal fikir apa menunjuk kata Tuhan kita pasti bersifat dengan kalam. Kerana bisu tadi itu naqis ke kamil. Naqis. Bisu adalah kekurangan. Adapun boleh bercakap itu adalah kesempurnaan. Maka akal pun menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala boleh bercakap. Sebab itulah orang mukminun yakin kata Allah Subhanahu wa taala itu cakap dengan wahyu. Makna al-Quran itu wahyu Tuhan, maka itu adalah kala Tuhan. Bil majaz, la bil haqiqah. Dengan hakikat. Ah, orang hak tak dok tah mazhab salah ni benci sangat terhadap kala haqiqah. Dia benci. Dia kata salah mereka yang waktu bait kaedah kata al-haqiqatu muqaddamun 'ala al-majaz. Ha, dia marah, dia murih Kenapa? Kerana mereka itu Hendak mempujakan Al-Mu'tazilah Wal-Jahmiyah Kerana orang yang mula-mula bercakap dengan Majas, haula mereka itu Salaf mereka yang yakni Al-Jahmiyun wal-Mu'tazilah tu. Dan Mu'tazilah Nampak tu tak? Ha, itulah sebab tu mereka marah terhadap Al-Haqiqah Tapi tak ada arah Imi At-Tahawi kata Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala Bil-Haqiqah Ya tak kata bil-Majaz Tak kata lah tu Sebab itulah kita sebagai orang Islam Handalah cakap benar Pia nak marah, marah tak ada apa Sikap orang jadi ulama Sikap nak jadi pendakwah Kena ada satu ayat yang duk Panahkan kita Gapa yakni la yakhafuna laumata la'im jangan takut orang nak celah nak cucah nak cicah jangan susah takut kerana kita ada buat kerja ni hak Allah taala apabila kita buat kerja hak Allah Allah taala kata wallahu ya'simuka minan nas Allah taala yang menjagakan kita daripada manusia kalau Tuhan jaga pian buat kan la mu'aqqiba li hukmi tak ada pia nak mengatasi hukum Tuhan ya kalau Tuhan kata aku nak bantu kat orang ni Orang lain soal anak Sungguh Tuhan nak bantu Ya Dalil ada daripada Al-Quran Ada tak okay. Cik main tak ada dalil lah gitu Mana Inna lanansur rusulana Walladzina amanu Fil hayati dunia Wa yawma yakumul ashad Dua Tuhan tolongkan orang yang nak bantu agama Allah Di kalengan orang mukminun yang nak bawa risalatul anbiya lepas daripada kewafatan rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ha Tuhan akan beri pertolongan kepada mereka itu ya bila ya Allah fid dunya fi hayati fil hayati dunya dalam hayat dunia ni dalam masa dunia ni lagi tapi kena aiqanu syarat kena al yaqin jangan dok taraddud taraddud ini tak adil Tuhan tak tolong kalau mu yaqin An-nasru min indillah datih. Sebab tu dia kata wa man nasru illa min indillah al-azizil hamid. Pertolongan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya At-Tahawi kata kana wa aiqanu annahu kalamullah taala bil haqiqah. Oh marah. Nah marah buat dia. <laughs> Allah 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 marah. Sebab dia duk kira majak-majak ni perkara Tuhan dia ni ada dalam kira-kira. Zat Tuhan pun ada dalam kira-kira. Ah ha, sifat Tuhan pun ada dalam kira-kira. Pihak nak kira-kira mana kan? Ya. 
Ah, kalau bahasa saya panggil jin tanakan, bahasa Melayu kata. Ha, kata ana. Ha dah nak kira-kira Melayu dah tu. <laughs> bahasa Arab kata ana. Fizih. Ah, ada dah nak kira-kira fizih. Walaisa fil kharij. Fil kharij mana bil haqiqah. Sebab tu dia buat kaedah di sisi dia, dia kata al majazu muqaddamun 'ala al haqiqah. Ah dia kata kot tu nak ayat kata anak beranak dulu pada pak. Boleh hadir tak? Ah tu nak ayat kata haula mereka kata mereka guna dalil akal apabila kita suluh sungguh itu bukan dalil akal. Akal pun tak terima. Bagaimana anak mai benda pada pak? Boleh jadi. Tak boleh jadi. Bagaimana makhluk nak boleh mari dulu daripada Khalid? Boleh jadi tak? Tak boleh. Sebab itulah. Ayuhal jahmiyun. Nah, jangan duduk kaca-kaca. Kaedah kamu itu tak tak padah. Tak padah, tak padah. Kaca-kaca esok. Seksa pula di tu, hai. Tak padah. Wakpo kita nak benih. Allah. Wakpo tak lain tak buka. Menyakit wali. Tak menyakit wali tak? Nabi Muhammad baru datang. Dia mari dulu. Sebab tu dia tak boleh terima tu. Haa, ah, tu orang pensil kata, tu tak boleh. Nah, tak boleh. Tu pun cepat teh kita tak dok lah benda-benda lagu tu. Tak dok. Nak goyak hak dok dalam kitab ni. Hmm, hak dok dalam kitab ni. Hak dok nak sebut dalam kitab ni. Benda kita ni pakat berjuruh belakang jauh kita nak mana main lagu tu. Tak gitu. Hmm. Ha, tu. Kemudian laisa bi makhluqin ay laisa kalamullahi makhluqan asal kau tu laisa kalamullahi makhluqan asal kau tu tapi dia bubuh ba di situ tu bi makhluq tu mari dengan ba untuk nak mengkejakkan kejakkan uslub orang okay, panggil ha, nak takkid uslub nak ayat takala tuhan ni bukan kala makhluq Ah, buka kala Buka kala makhluk Gapa Imam At-Tahawi nak sebut situ tu Buka, buka kala makhluk tu Mana-mana Makna kalam Allah Ta'ala ni Kat Al-Quran ni Pia yang cakap Allah Makhluk ni pia Jibril makhluk tak? Makhluk Nabi Muhammad? Makhluk Maka buka kala Jibril Dan buka kala Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam Bal huwa kalamullah bil haqiqah Bahkan dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala su, Sungguh Maka firman Allah ta'ala Dia kata Innahu laqawlu rasulin karim huh, Bagaimana kita nak bahagia hmm? Sesungguhnya Kera'a itu Perkataan rasul yang mulia Mari dua Rasul karim Wa imam Jibril alaihi salam Wa imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam Nak jawab kan Dia huh? Uh, makna kata innahu laqaulu rasulin karim ay an, innahu laqaulu rasul muballigh anillah wa laysa innahu kalamuhu bukan makna kata dia tu kala dia muballigh orang bawa kala tuhan mari ha, nampak tu tak orang bawa kala tuhan mari ha, tu makna kata qiraat ni pia hak mula-mula dengar daripada Allah taala jibril alaihi salam Kama dia pia mula-mula baca kan Quran ini Jibril baca atas dia. Baca atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia Nabi Muhammad baca pula Quran? Ya. Kepada atas umat semua. Kata sahabat semua Nabi Muhammad ke mula-mula baca kan. Ah apa hal dah tu? Ah ni we kita pahal jelas sini jangan silap kacing. Hmm jangan jangan silap kacing. Ha nah. Ka kalamil bariyah seperti Kalam anu adeh Bariyah Mana anu adeh lah Kecik mudah-mudah Mana gana Mana anu adeh Itu Terjemuh seketah lalu lah tu Nah kita nak terjemuh Sekali nak lalu Maka kita nak tengok Apa hak ulama kita nak beri di sini Nah nak masuk dalam isi syarah ya pula Dia kata Meyakini Oleh orang mukminun. Nah Semuanya Mereka itu Saddaqu Membenar Benar lagu mana? Benar ni khijah hati Khijah hati Khijah lidah Khijah anggota 
Nampak tak? Benar dengan hati, makna kita tasdiq. Benar dengan lidah, makna kita kata seperti apa yang disuruh mari. Benar dengan anggota, arti kata kita uh, amal dengan ilmu yang kita ada. Itu panggil benar berlaku. Dengan sebab itu, iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, bukan sekadar tasdik bil qalb. Tak. Bukan sekadar itu. Nak kata dengan lidah, dan kena buat dengan amal. Amal itu kena buat dengan ang anggota. Ha. Mereka itu katalah, no, sadaku lagu mana? Andal Quran, bahwasanya Quran itu kalam Allah Ta'ala di atas hakikat. Apa mana hakikat? Makna sungguh tu hebat cakap. La alal majas. Bukit di atas majas. Ah, Bukit di atas majas. Kenapa Imi Tahawi bawa datang kalimah bil haqiqah di sini? Ah, ni tepat hak kita kena duduk tahu ni. Wak apa ya wakwi bil haqiqah? Kerana zamir dia ada mereka kata wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil majas. Zamir dia tu ada dah orang kata bil majaz. Kalau gitu orang yang kata tu baik kaedah ni. Al majazu muqaddamun ala al haqiqah. Baru kan lama? Lama juga tapi lama habisnya tak kena. Pihak lagi tu. Lama habisnya tak kena. Ada apa hak? Al haqiqah tu muqaddamun ala al majaz. Lama tapi lama hak kena. Sebab tu kena pilih juga lama-lama ni. Ah dia ada kata hak lama sekarang. Ha ya kena tengok dia alasan. Tengok dia alasan. Lama lah mana? Hai tu. Ah supa kita kata gesek ni umur dia 200 tahun. Pedah apa? Eh kayu colek gigi ni umur dia azakumullah kaki eh, kayu ni umur 200 tahun. Pedah apa? Harga naik tak? Harga yang naik tak? Tak tak ada harga pun. Tapi kalau ayat kata ha kita kata gapo kata kita ni umur yo 200 tahun ada harga tak ha ada harga nak lama nak tengok muka juga kenapa ada tu dak ambil kaedah pelak-pelak atau kaedah ni lama mari dah ke pakar kena ke tak ha pas kena tak kena timbe di atas apa hak nabi kata tuhan kata sahabat pehalah mana nak timbe situ Piyo hajar lagu ni. Imam Syafi'i sajalah tu. Imam Syafi'i ke masa yang ngajar masa Allah karamatil awliya ke? Ia duk ngajar karamatil awliya. Orang mari nak kecek lah dengan dia, bicik dengan dia kata, lah mana Tok Guru karamatil awliya? Ada ke tak ada? Imam Syafi'i kata, ada karamatil awliya di sisi ahli sunnah ada. Mazhab salah kita ada je kata. Lalu anak murid dia kata, Tok Guru, Orang tu tak ada semaya ber pun. Posa pun tak. Haji pun tak. Zakat pun tak. Tapi dia boleh jalan tak udara. Jalan tak air. Waktu wak ni benar hak. Menyalahi adab boleh wak belako dia kata. Lagu mana kita nak cek tu guru. Haa. Ni kak indah. Lalu Imam Syafi'i dia sebetul dia jawab kata. Tak ada bayar dia kata. Ukur perwakta ya semua Apa yang ada atas kitab tu he? Apa yang ada atas sunnah Nabi ha, Maka kita percaya Kalau tak ada atas tu Walau berjalan atas udara Berjalan atas api Berjalan atas apa La tu sadiquhu Yang ni benar dia Itu ha, dia kaedah ahli sunnah Ia besar mengagungkan Wahyain Mengagungkan Al-kitab wa sunnah Nampak tu tak? Al-kitab wa sunnah Sebab itulah mazhab salah ni Nak agungkan Al-Kitab wa Sunnah Widok latah Tak sehingga widok jadi Bawah Bukit tangi atas Bukit tangi Bawah Kita kena pahal tu Buat tak pahal sini Susah lah kita nak duduk Tak dun lalai dunia ni Apa ya Pia ratik tak sehingga Ashadu la ilaha illallah Ashadu anna maham rasulullah Gapa mana Hakikat ashadu la ilaha illallah Al-Quran Apa hakikat bagi Wa ashadu anna maham rasulullah Gapa As-Sunnah Buat tu Dua kalimah ni bawakan kepada bawa diri kita seorang manusia kepada syurga. Ulama pakat gatung sini belaka. Tiba-tiba kita tak ada dengar mana benda-benda lagu tu di telinga. Ai, rasa syok boleh juga. Eh, nak bawa kita pergi kanu ni. Ha, ya kena ya kena rasa syok. Syok benda lagu tu tak apa. 
Nampak dah tu? Duk syok hal tu hai tak boleh? Syok benar-benar lagu tu. Eh, duk dengar masa sama kuning ni. Tak ada lagi ayat kerok eh. Kok mana? Ay, syok lagu tu tak apa. Duk dengar lah sama kuning ni. Hadis Nabi tak ada bunyi lagi ni. Duk kat kat ruang jadah ni. Tak ada bunyi hadis lagi ni. Ha, duk syok. Nampak tu tak? Ha, dia kena syok lagu tu. Cara dia hak nak syok-syok pun. Faham tak? Hmm. Jadi... Kaedah tadi itu hak kata al al muqad al 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 hakikatu muqaddamun ala al majad duk di atas apa tu duk di atas al kitab wa sunnah sebab tu hai ya bercakap ya nak wei kita faham tak <laughs> ya nak wei kita faham mana dalil kata qiraat cakap nak wei kita faham mana dalil dalil qiraat hak tu hai ya ha Ah, anda hok yak kilun sepatah tu tak faham lagi, kena buat hari sikit lagi. Ha. Inna anzalnahu Ha, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum la'allakum antum ta'qilun. Kami buat turunkan al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya mung tu boleh ngerti. Apabila tu hai waktu turunkan ayat, cuma tu hai kalau lah tu hai tak ada kanak dengan hak ayat tu hai dia menyata. Tu has di nyata dalam Quran. Wa emo Nabi mai menyata kata ayat ni bukan maksud hak ni. Ya tak tinggal orang okay, kurang 14 mereka bercara dah. Nak tak ada. Ya tak tinggal orang okay, kurang 10 dok bercara dah. Tu has diri ni royak. Ada ke dalam Quran lagu tu? Banyak. Nanti kita masuk bab tafsir kita lah ikut tira lah bagi hak tafsir kita. Kita royak kena benar sana tu. Nampak tu tak? Ha tu dia. Baik. Jadi al-haqiqatu muqaddamun 'ala al-alal majaz. Majaz ni piyo awak hari mula-mula. Piyo awak hari mula-mula. Majaz piyo hak okay, kecik mabhas mula-mula, bahasa yang mula-mula majaz hak yang dikanak ki oleh orang hak kamadia tu siapa? Al-Mu'tazilah nama Jahiz. Tu kita al-bayan wa tabyin. Mu'tazilah. Imam Syafi'i ni ahli lurah dah. Alih lurah. Dalam kita ada salah sepatah buk. Tak ada sebut masalah. Nampak tu tak? Ah, Khalil Ibn Ahmad. Imam Khalil. Guru bagi Imam Sibawai. Tak ada sebut lah kita dia. Sikit pun. Walaupun ni isyarat pun tak ada. Nampak? Imam Sibawai pun support tu ya. Ah, sebab tu lah. Orang panggil kata. Al-Majazu Muqaddamun Alal Haqiqah ni. Orang panggil apa tu? Orang panggil kaedah pelesu. Bukan kaedah hak sungguh. Hak haqiqatul muqaddamun alal majaz hak tu hak benarnya sebab tu Imam At-Tahawi wa'i kata wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah dia tak kata bil majaz faham tak ke ha tu dia sebab zaman dia ni zaman di zaman Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di zaman Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala lah mana? Ada zaman dia tu Al-Mu'attilun. Al-Mu'attilah. Mu'attilah ni siapa? Mereka yang suka mengurangkan sifat kesempurnaan. Hak sempurna yang nak wikurih. Hei tu? Hak sempurna nak wikurih jadi kurih. Apabila kurir tadi itu dinamakan ulama ahli sunnati wal jamaah yang ada zaman itu ulama salaf ni maksudnya al muattilun. Hmm. Muattilah ni ada darajat dia. Kalau muattilah ge engka siapa kisipak tu hai jatuh agama tak kena syak tu. Kalau muattilah pasal tua tu hanya duk sekadar mubtadi'. Hai tu besi duk betul-betul oleh tak ada suruh tua. Hai tua tak? Hai tak tua. Tua ni mana hai? Pusing gue jadi Haa Itu dia Hak tak ada suruh Kalau hak ada suruh Okey tak ada masalah Sebab tu masalah Nuk uh, Pakar makna yang kedua Makna yang ketiga Pasti kena ada Suruh hai Haa Pasti kena ada Kena ada suruh hai Ada demo hata Kita nak komen Lih 2-3 minit Ada demo hata mari uh, Video kata Di Di kubur maklah Ke kubur Apa nama Kubur Bakir Ada video tu kan dah Ada syekh tu Tambih lah Kepada seorang Orang Islam kita lah ha, Yang nak buat Nak baca Quran di kubur Dia kata Lalu syekh kata Kubur ni Nabi Mari Nak berdoa 
Ha, Nabi mari nak mengingati do, nak mengingati mati dan nak berdoa kepada ahli kubur. Lagi kita akan mengaji wa du'aul ahya manfa'atul lil amwat bagi kala tahawi ni insya-Allah tepat dia. Tambah kita nak kongsi sikit sini. Lalu Syekh wayaklah dengan cara lagu tu. Ha, orang pesen kata tak berjuruh ni dia kata mana dalil lari dia kata tak saya baca Quran ayat sini. Ha, ha, nampak tu tak? Ha, pesen kata jadal ha, suka bertekan kata mana dalil lari mana dalil lari gitu lagi ni masalah ibadat ni ya lari dah marinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak menentukan perbuatan amal ibadat jangan mendahului dia itu di sisi orang Islam nak ikut Nabi tak ada orang tanya dah kata mana dalil lari ya diri tu lari dah masalah nak ibadat tu Nampak dah tu? Yang ibadat-ibadat ni kena tanya kata mana contoh tauladan daripada Nabi buatlah ni. Nak tanya gitu. Cara ibadat. Ya tak boleh nak tanya mana dalil lari. Ya tak boleh tanya lagu tu. Ya salah bab mula dah. Ya buat sama di antara adat dengan ibadah. Hak ulak lagu tu lah. Nampak tu tak? Hak ulak lagu tu lah. Ya tak ada gapo. Ya kita ni nak ikut. Apabila nak ikut pasti kena ada Suruh hai, nak pergi buat pandai-pandai tak boleh. Haa, macam mana orang pesen kata orang malah nak jadal kita, kita royak dah tak sih, tak apa. Tapi kalau orang pandai jadal, kena tanya dia, kata asal pada ibadat tu suruh kalau orang. Kalau dia kata suruh, tak nak mari Nabi, buat ikhra'i mari sudah. Mari apa Nabi? Lima zaja'a ar-rasul sallallahu sallam ilayna, nahnu. Supaya nak we tengok amal ibadat, cara nak amal ibadat lagu mana? Nak baca Quran, nak berzikir, nak semaya, nak posa, nak haji, nak zakat, nak apa. Kena Nabi tu buat contoh orang nampak. Barulah kerja kita boleh turut dia. Hak tu maksud kata, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya tiba-tiba, Haya kata mana dalil lari. Ya tak kena tak lari apa. Diri syariat Nabi kita ni, Bak ibadat ya lari dah. Al-aslu fil ibadah al-mana'. Ya lagu tu. Tapi haulail al-mubtadi'ah ni makna kata dia suka mendahului Allah Ta'ala dan dan Rasul. Nampak tu tak? Ha, ni kita kecek dengan kawai ammah. Ha, Islam kita jalan lagu tu. Ha, sebab itulah Imam Syafi'i yang kata dalam satu perkataan dia kata Nahnu nattabi'u sunnat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Ha tu dia tu. Eh nak gitu. Tiba-tiba orang kata, hai, Imam Syafi'i buat lagu lain. Tapi hujah duduk di perkataan. Al-qawlu muqaddamun alal fi'al. Hujah tu duduk di perkataan. Bukan duduk di perwakta. Hujah tu duduk di per perkataan. Supaya dengan sahabat Nabi, rakyat hadis lagu ni. Ya buat lagu lain. Nak amal hak ana? Amal dengan hak ya rakyat tu. Al-hujah fi ma yakul. Bukan fi fi ma fa'al. Fi ma ya fa'al. Tak. Bukan lagu tu. Tu. Qa'idah yang lagu tu. Hela tu. Ha jama kita kena royaklah, tak royak takut silap hal pula ke kita. Hmm, habis situ. Jadi al-muattilah ni orang yang nak mengurangkan kesempurnaan. Eh. Jadi dua, ada dua darajat. Hak ingkar betul, cerak the morning, keluar tu baik pada agama. Hak ni tak ada ingkar tapi tuai. Dengan tidak ada suruh hal, syarak mari orang ni duduk sekadar Orang tak selamat daripada jalannya sunnah. Mubtadik. Nampak tu tak? Pia al-mu'attilah hak kata. Wa aiqanu annahu kalamullahi bil majas. Pia kecil lagu tu. Al-jahmiyah wal-mu'atazilah. Dua-dua tu yang kecil lah tu. Hera tu. Dua-dua ni, dua-dua kumpulan yang kecil lagu ni berlaku. Ha, dia kata lagu mana? Dia kata, sesungguhnya kala tu, kala tu, ha? Kro'el tu kala tu he. Nampak tak? Muqtazilah pun kata lah tu lah. Al-Jahmiyun pun kecik balah tu lah. Lakinahu makhluk akan tetapi makhluk. Kala tu he tapi makhluk. Ah, sebab tu kita dengar tak ayah duk wayak khami satu tu dah. Wayak lah mana? Wayak kata, Ay, kala tu he pesing berhuruf pesing belafa pesing ni. Ni mana hak makhluk ya kata. Mari sini ni. Mari di Al-Mu'tazilah ni tak mari klien Nampak tu tak? Ha, mari di sini tak ada mari klien hmm. Baik Jadi 
Kala Tuhan ni Dia kata Ya kala Tuhan Tetapi Makh Makhluk Idhafa Kala tu kepada Kepada diri tu Tu Orang panggil Idhafa Tashrif Di sisi dia Idhafa tu Tashrif Di sisi kita Sunni Mazhab salah Idhafa tu Sifah lil mausuf ha, Tak sama tu Sebab tu kena reti Bak idhafa Ni nak buat tak Bak idhafa hmm, Tak kena duk reti Deh Kita hmm, Maju dah lah ni Tak itu ha, Buat maju je Dia baju sungguh Tak boleh lah tu Dia kena reti Sini ni Tak ada tu Ha. Idhafah di situ di sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalamullah tu yang panggil idhafah apa? Idhafatut Tashrif. Hadatu idhafatut Tashrif ay idhafatul makhluq lil khaliq. Idhafah makhluk kepada khaliq. Adapun kita mazhab salah ke ahli sunnah wal jamaah idhafatut he idhafatu gaba idhafatu sifah lil mausuf. Kala tu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tubik ta'indah kata Wa aiqanu annahu kalamullahi bil majas Di sisi dia Di sisi Mu'tazilah dengan Al-Jahmiyah Ada pun di sisi mazhab salah dan ahli sunnah wal jamaah Mazhab Nabi, mazhab sahabat ni Hak mana? Wa aiqanu annahu kalamullahi bil haqiqah Tu, we pay hair situ tu Hair lagi tu Hmm jadi mereka itu pada hakikatnya Iktikak lah mana? Iktikak kata Tuhan tak ada bercakap apa Kalau Tuhan bercakap je Dia baru je kata Sebab kaedah di sisi dia Ma la yakhlu min hadithin Fahuwa hadithun Barang yang tak sunyi Daripada sesuatu yang baru Maka jadi baru lah Apabila baru Tuhan maka tak sesuai lah jadi Tuhan Maka Tuhan ni dia kata sedia kalah Maka Tuhan tak boleh kecek apa Haa tu dia ni kaedah falsafiah yang muattilah duk guna setiap tempat, setiap masa, setiap generasi, setiap bangsa dan bahasa. Sebab tu kita kena reti. Nak jaga pegangnya kita wikna dengan apa hak Rasulullah wa'ri, sahabat wa'ri, ha, tabi'in pegai, atba'i tabi'in pegai, tokoh-tokoh imah pegai, kena reti. Tak reti tak boleh. Nampak tu tak? Sebab tu saya kata, wabil haqqi anzalnah, wabil haqqi nazal. Tuhan wak turung tadi itu dengan benar. Tuhan wak hari dengan ilmu. Benar itu mana hari dengan ilmu. Bukan turut mukallid. Kalau mukallid, dia mau kocok sikit, siap lah dah. Wak hari tak ayah sikit, sudah lalu. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena pegang wak molek. Pegang wak molek. Hmm. Pak cik dia wak hari kata. Hmm. Pak cik dia wak hari. Kalau kuasa, Tu buat video lah. Nah, tak kena dua hari hak tu tu orang tak ada itu mana, tak ada mak tamak mana, tak ada mak tabar pun. Hmm. Bawa data mari, alasan balah mana. Dua hari video ni panggil nak kirah lah tu. Bukan makrifah, tak kira. Hmm. Kalau gitu Quran di sisi mereka bukan kala ya Allah Taala bercakap dengannya. Bukan. Ha nah, di sisi dia Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Mau kita ada dah eh buat ni ni. Barangkali tak ada deh, ha, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Hmm, tak ada nah. Minta tuh hari tak ada lah, tak sah. Hmm, tak sah dia ada lah. Maka tiak-tiak kala di sisi mereka iaitu makhluk. Kala Allah Taala di sisi mereka makhluk. Sehingga khitab tuju yang kita nak wak hijau dengan tuju yang dipanggil dengannya akan Nabi Musa pada wadil mukaddasah tu tu. Mereka itu sengka kata Allah Ta'ala menjadikan kalam di da, di, di pohon kayu Maka Nabi Musa tu dengar daripada pokok kayu tu lah ha, Nampak tu tak? Ha. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah Ahmad Zahak Salah Wi jawab apa? Ya, ya sahabat tu dia mau kata Eh pas Allah di mananya kita nak menyuci Allah Menyuci pesan kata tak tinggal siapa kata bergapa nama ni Tak boleh lah tu Boleh tak kita basuh kain siapa kata cul bau Ah, tak boleh Tak gitu Nak basuh kain Ya kena kekalkan kain Waktu baik benda hak tak tu ya Ayat kera'a ya cuci dah Cuma akal fikirnya kita ni Terkadang kita duduk pergi makan dengan hak lain Kita nak nak bersih-bersih ayat kera'a ke bersih akal Bersih akal Ni nak pergi bersih ayat kera'a Bersih apa ayat kera'a ya bersih dah Nampak tak tu Pacara kita nak bersih Tafsir kera'a setengah di atas setengah Tafsir Quran dengan kala Rasulullah. Tafsir Quran dengan ijmuk para-para salafus soleh. 
Sudah. Cara lagu tu. Nampak lagi tu? Ha ni cara dia. Tak ada payah kali. Cuma dia buat payah wallahu wallah bihi alim buat apalah. Hmm. Maka ulama mazhab salah ya jawab kata, kalau lah kayu tu bercakap, sungguh nak kata lagu mana dengan ayat ni? Ayat mana? Ayat surah At-Taha tu kata Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Hang kayu boleh cakaplah ni. Sesungguhnya aku ni tid, sesungguhnya aku tidak ada tuhan yang patut layak kuat muhai manusia ibadat malaikat kepada aku. Malaikat kepada aku. Hang kayu kecaklah tu. Akal tak makan. Sebab itulah Imi Ahmad dia kata tak kena buat hujah lagu ni. Imi Syafi'i pun kata tak kena buat hujah lagu ni. Ni kalah tu hai, hak tu hai lah bercakap lagu ni. Tak boleh orang lain bercakap. Nampak dah tu? Uh, orang lain tak boleh nak cakap dengan ini perkata. Eh, kerana Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia menjadikan kalah pada setengah-setengah makhluk, maka kalah itu tidak disifat dengannya malaikat Bagi yang di Diri dengannya oleh cakap pan. Mana kata kita nak kata Kalian ni kalian Nabi Sebab apa? Sebab Nabi orang mula-mula bercakap Kalian ni kalian ulama Kalian Zahabi ko Kalian Ibn Hajar ko Kalian Imin Nawawi ko Buat apa boleh kata-kata kalian Imin Nawawi Sebab Imin Nawawi yang mula-mula bercakap Imin Zahabi mula-mula bercakap Imin Ibn Hajar mula-mula bercakap Ya gitu cara pahal Mana siapa dia mula bercakap dengan innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni tu pia Allah Subhanahu wa taala apa bagaimana nak royak kata asyjarah ha ni nak royak tak nak bersih tak kena kelalu ni nak bersih tak kena kalu lagu tu tak leh lah, lah tu maka daripada kaedah tadi kaedah tadi kaedah mana kaedah kata tuhan ni tak leh bercakap sebab cakap ni huruf lah suara lah lafa lah gotup goning lah banyak kara lah di sisi dia hidup kira mari hak ni orang dia kata ilmu kala ni bahaya ni jadi timur masalah fitnati khalqil quran sini timur masalah mati banyak mana ulama ahli sunnati wal jamaah mati banyak ulama hak pegai mazhab salah tu mati banyak zaman ni tak benar orang hak kata Lagu mana orang yang mengaji ilmu kalian ni tak biasa buat fitnah dalam atas muka bumi ni? Tak, tak pernah. Kazib, tak pernah. Tengok dalam sejarah lah katik belum nak bercakap tu. Tengok dalam sejarah. Gapa yang buat dengan tokoh-tokoh ulama? Nah, fitnah tu fitnah ni banyak ni fitnah til khalqil Quran yang berlaku zaman Abbasiyah. Buat Muqtasim pun nampak lagu tu. Mana lagi Mutawakil pun nampak lagu tu. Nah, dan Pia lagi yang nampak lagu tu Sehingga uh, Makmun pun nampak lagu tu Sehingga mari nak jumpa Wasik Billah ni lama mana Imi Ahmad Fok-fok tokoh-tokoh ulama Salah tu Ulama sunnah tu Duk kena seksa Duk kena 40 tahun lebih Duk dia kadai lagu tu Tapi akhir sekali tu Hewin nyawa juga Haa ni nak ayat kata Coba eh mari Tak nak buatlah mana Coba eh mari Hmm Sehingga di paksakan manusia di atas itu pendapat itu dengan cara kuat-kuat. Paksa, wik kecil lagu tu. Supaya zaman kita ni lah. Duk paksa ulama-ulama kita. Kata ahli kalian ni ahli sunnah juga. Naik mahkamah tu, naik mahkamah ni. Tak ke? Dalam berita kita dah tengok tu ke? Hak tulah ya. Tak berkata lain. Kesah dengan kesah ni hak tulah ya. Yang mau zaman tu Ahmad ibn Abi Duat. Zaman kita ni boleh tak ayah mana, tak tahu. Tak itu. Hmm. Maka di, di berapa nama apa yang kata? Di kena coba ulama-ulama kita, hak mocok sekali pia kena coba. Imam ahli sunnati wal jamaah, Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Ini tak ada syak. Ah, ahlu kala tak berani nak tepuh dia ni. Ah, tak berani. Puak-puak Mu'tazilah buat mana? Cuma dia apa satu je. Dia tak ada nak jawab, dia royak keraja, so godeh, so katak, so pukul, so penjara dan sebagainya. Yalah tu je. Nampak ke tak? 
ahli batil tidak ada tidak ada hujah dapat kebenaran tak ada cuma yang ada kuasa eh boleh tangi dia ayah wak hijau tu wak hijau ya lagu tu sahabat tu lah apabila orang sunnah ni ada kekuatan duduk di tangi ada hujah lagi yang naik itu yang naik itu siapa kak mas'aril haram tu ha duduk di tangi dia tak begitu dah apa lagi Uh, apa nama sujik nabi sujik gapo di bicara i ha tu lagu tu ya kena gi lagu tu ala ulama wal umara kena gi sekali jangan tinggal dua ni sama sekali orang sunnah kita jangan wak terlupa dengan dua tu sebab ia kena guna dua perkara tu pasti duk dalam dunia ni kena ada tu kalau tidak tak boleh tak naik kebenaran akan tak naik Ya lagi tu. Ah sebab itulah ulama-ulama kita kalau kita tengok gitulah cara kedudukan mereka. Begitulah. Senantiasa mereka-mereka yang nak buat perkara-perkara lagu ni ni ya fitnah semata-mata. Siapa dia nak pergi tengok dengan cara jelas, boleh nak saya nak royak masdar. Dia tengok panjang lagi lagi ulama kita sebut. Bagi orang yang mengaji tu boleh rajuk banyak lagi lah Nama zikru mihnatil imam Ahmad bagi hambal ibni Ishaq anak saudara imam Ahmad. Anak saudara imam Ahmad walaupun riwayat ni riwayat yang pising hambal ni dhaif pada hafalan hadis tapi pada masalah sejarah masalah gapo ni tak ada masalah lah. Nampak tu tak? Nama zikru mihnatil imam Ahmad ibni Hanbal pak saudara dia. Ada kita. Ada ada kita. Bagi Hanbal ibni Ishaq Ibni Ishaq Jadi Ishaq tu katanya Iaitu dua beradik dengan Imi Ahmad Dan <coughs> Dia lagi Manaqib uh, Al-Imam Ahmad ibni Hanbal Bagi Imam ibni Jauzi Imam ibni ibni Jauzi Dan satu lagi boleh kita tengok Kisah ni ni Di dalam siat A'la Minubala Juzuk sebelah Muka 230 dua lebih-lebih gitulah. Ha kita bagi kita pergi tengok dalam siar a'la min wa yang Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala kemukakan di sana. Nampak tak gitu? Ha ni cara-cara hak kita nak 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 royak we tahu. Jadi pendapat kata qira'ah ni makhluk ni ning apa hukum? Ha? Mereka pendapat yang pendapat ni makna ideologi cara mikir yang hasil daripada mereka yang termakai dengan kawai yang tak kena tadi itu siapa keluar tu bik kata kera'i ni makhluk ni orang panggil qawlun mubtadi' pendapat yang di bida'ahkan oleh siapa? oleh tokoh-tokoh ulama sun adalah nantilah tepat dia tu kita akan goyak panjang lagi lah bak dia tu ha, bak dia maka pendapat ni adalah pendapat Batilun Pendapat yang tak Tak benar Batil Wapa tak benar Kerana belawai dengan kera'i Belaga dengan kera'i Belaga dengan hadis Dan belaga dengan ijmuk Para-para ulama Cuma mereka boleh naik Kenapa? Kerana mereka itu Boleh pegang kerajaan Abbasiyah zaman itu Makmun orang yang terjemuh Kita tu masuk mari Kita Yunan tu Terjemuh masuk mari dia asal so terjemah kita tip ya kita sakut paut dengan medik dengan bomo dengan gapo apa bab teori ni akhir sekali puak mutazilah ni ambil kesempatan ha dia kata tu hei raja kita ni pun pakai juga ha, raja ya tak tahu nampak tu raja ya tak tahu ha lagi gitu, tu terjemah hatik ha tu apabila terjemah tu salah tu di situ timbul fitnah mari tu dalil tu yo wak dalil suku sanalah meletakkan akal di atas wahyu makna mendahului akal manusia ideologi manusia di atas wahyu men- mendahului apa nama uh, al-majaz di atas hakikah dan berbagai-bagai nah, situ tempat timur dia usul asal nak beritahu kata kita orang okay, Islam ni bukanlah mari Islam korang lima belah ni kita ada umi asal ni kelik lagi lepas di mana orang ya ulama telah catat belakang tak tiap tahun tiap tahun tiap tahun berlaku gapa katik dah kalah sana kaza dah kalah sana kaza masuk tahun ni berlaku gapo masuk tahun ni berlaku gapo tu orang Islam kita ya duklah tu sebab tu agama Islam ya terjaga mau tu fak kita ni kalah belaka manung nampak tu tak ha tak daklah tu 
Maka bina di atas bahawasanya Allah Ta'ala itu, mereka itu bina kata kanan. Allah Ta'ala itu bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berdiri di, di diri Tuhan tadi itu kalam. Mana kata tak? Sifatul kalam bukan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam bukan sifat bagi Allah. Ini pendapat Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah ia pendapat lah ni. Hei tak? Itu dia. Ada pun satu mazhab lagi. Cicik ke cucu kata gila ni. Ha, dia kata, kala tu kala tu he? Ya isbabkan kalam itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Isbabkan kata kalam itu sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya isbab kata tu he itu bercakap. Tapi ya leh kacing sikit. Bercakap tu ya bercakap nafsi. Bukan bercakap lafzi tak dia kata. Orang panggil kalam nafsi. He kalam nafsi tak? Mana kalih ada dalai ni? Hak kita dok kecik dalai ni. Kenapa tu dok? Wa yaquluna fi anfusihim. Ah mereka itu dok kata dalai tu. Tapi kalih nafsi ni dalam Quran ataupun dalam hadis ya mari dengan kaitan. Mari dengan fi, ya kait dengan fi. Ya tak itlak. Kalau kalih tu ya itlak ah. Wa qala Allahu. Ha tu itlak. Menunjuk di atas lafa, makna dan huruf. Dan suara, nampak tu tak? Ha, dan suara, hak tu hak 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 asli. Hak tu hak hak asal. Tapi puak Mu'tazilah dan Jahmiyah, dia mengkatukkan benda hak asal, sehingga nampak kata hak dia tu betul. Sebab tu tokoh-tokoh ulama sunnah kita, Zamir Imi Ahmad Imi Syafi'i baca kata, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Puak-puak kita ni baca hak tu belakang pada dia. Mengingati dengan ayat Al-Quran kata Jangan katuk benar-benar Buka benar-benar Sebab tu hemat Allah Tak buka benar-benar Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi Ulaika yal'anuhumullah Wa yal'anuhumul Wa yal'anuhumul la'inu Kena la'anak oleh Tuhan ha, jangan, jangan kita susuk benar-benar Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah Ya susuk benar-benar Kata kala tu hai tu Gapa nama dia Ya susuk Ya bawa data hak lain mari Nampak tu tak? Ya bawa data hak lain mari Haa Hak ni Pendapat ni ni adalah pendapat yang Tak betul juga Haa Hak kata kala ni kala nafsi Hak sungguh tu kala nafsi Kala dalam diri tu Ada pun kala lafzi ni Bukan Ya buat beza di antara Kala Allah lafzi dengan kala Allah nafsi. Kala nafsi itulah dia kata. Kala Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat idhafat kepada mausuh. Ada pun kala lafzi. Yakni idhafat tashrif juga. Ha, ya, ya, ya ma'al dia tepat. Hujung jatuh dia. Sama ya. Sama kata kera'i hadut depan kita ni makhluk belakang. Lalu Imi Ahmad kata. Tak ke kalam itu daripada ilmu Allah. Tak ke kalam itu daripada ilmu Allah. Bagaimana nak kata kalam ini ke makhluk sedangkan dia daripada ilmu Allah? Nak bayar air boleh kata ilmu Allah. Mu'tazilah habis hujah dapat imi Ahmad. Tak ada. Buat kalam nafsi ni pun tak ada hujah dapat imi Ahmad. Sempat dengan imi Ahmad. Ada. Nanti kita sebut dalam pak-tepak dia. Insya Allah ada. Imi Ahmad, siapakah petua tu Bagi Imi Ahmad ni petua Siapakah mati tokoh buat kala nafsi ni Sorry diri tak ada pihak Di cara tak ada siapa di degi itulah Mana kata orang tak wakil ke Sebab Imi Ahmad ni Ya Imam Ahli Sunnah ke Luar daripada kota raja Masa dia masuk duk Reksa depan raja tadi tu Luar ni sultan negeri nanti nak turut ya Imi Ahmad sorry Sebab itulah kita orang-orang sunnah ni, orang mazhab salah ni, kita boleh dengar Imi Ahmad ni, kita duduk dengan dia masalah kalam ni. Ha, tak ada. Hebat pada hak lain. Sebab dia sorek. Tuhan bakit dia sorek. Supaya dengan zaman Namrud dah Nabi Ibrahim sorek hak berimi. Hak lain tak ada. Ha. Hak ni hak tunggal sungguh ni. Ha, ni hak jatah sungguh ni. Ya, habis itu. Ha, nampak tu tak? Ha, baik. Kalau gitu... Di atas pendapat mereka yang kata Kera'i itu kala nafsi sahaja kala Tuhan Maka hak kita dengar tu makhluk Hak kita dengar, hak kita baca, hak kita tengok, hak kita hapa, hak kita nak tulis Semua tu makhluk belakang Di sisi ahli sunnah bukanlah tu Di sisi mazhab salah bukanlah tu Apa hak kita baca tu kala Tuhan 
suara-suara kita, amalan-amalan kita tapi kita baca, baca Quran. Quran tu kalam Allah. Kita dengar, ha, kita dengar tu kalam Allah. Suara orang baca tu suku, tapi kalam hak kita dengar hak dia baca tu kalam Allah. Kita hafal tu hafal suku. Tapi hak kita hafal tu kena pada kalam Allah. Kita tulis tu perwakilan hak kita tulis tu perwakilan kita, tapi kita tulis itu kalam Allah. Ya gitu habis. Ha, dia dia begitu habis sebab tu ulama sunnah kita kata annal qur'ana kalamullah 'ala al-haqiqah kaifa tasus apa nama kaifa ma tasarraf bagaimana dia nak jadi lagu mana sama ada maktub mahfuz masmu' matlu semua kalam tuhan belaka hak kena tulis pun kalam tuhan hak kena hafal itu pun kalam tuhan hak kita dengar itu pun kalam tuhan Hak kita baca itu perkara Tuhan. Tak ada beza. Hak ni hak ahli sunnah sungguh. Sebab Quran ni hadut tangan kita. Al-Quran kalamullah bilhaqiqah sungguh. Hak ni pegangnya kita. Kita ada hak nak pegang lagu ni. Kerana kita ada hujah daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Lagu ni. Hei tu. Hak lain daripada ni. Bukan mazhab kita. Biar dia mau nak pegang tak ada orang salah. Hak tu hak dia mau. Nampak tu tak? Hak kita. Kita pegang lagu ni. Hak apa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Rayaklah ni Nabi rayaklah ni Sahabat rayak balah ni Dan ulama yang ikut ini pendapat Pada seorang Imi Ahmad tu pun lain Tak nak tak boleh nak, nak, nak tanding dah Nak adu dah Imi Ahmad seorang tu tak ada nak panggil dah Nampak je tak? Ha, cukup dah situ tu hmm. Maka kera'a ini uh, Maka kera'a ini Ish Iaitu kala Allah subhanahu wa ta'ala Bil Bil haqiqah Sebagaimana uh, Sebagai seba, seba, Sebagaimana Tuhan kata lah Bukai mak Bukai makhluk Apa makna bukai makhluk? Bukai makna Tuhan menjadikan itu perkataan Ini sifat Tuhan uh, Tuhan buat turun daripada dia Kepada kita Itu kala Tuhan kita Sebab itulah orang tempat tak kita pakat kena belakang dah pergi. Malaikah yang pesing. Uh, pesing dalam ni, yang pesing yang ilmu kala tu lain lah deh. Tak jamuh kera'i kalau tak ada air semaya. Sungguh. Orang kita pergi kena dah tu. Tak setuh ke kera'i kalau tidak ada air, air semaya. Buat apa? Kerana dia pergi kata, ini kala tu. Awal setara mana pun, ia agungkan kan, akan Quran. Cuba kita tanya kat kapur-kapur tengok. Ni kalah dia. Baca Yasin. Baca Yasin. Yasin, Yasin kalah Tuhan. Ya kata. Ha. Nampak tak tu? Tu kena lah tu. Ha. Maka dalih hak besar sekali kata mereka pegai kata kalah hak kita duk baca tadi itu makhluk. Di sisi mereka yang aktikot kata kalah Tuhan tu kalah hak nafsi ni. Dia buat banding di antara Nabi Muhammad dengan Kro'eh yang kita baca ni mana lebih. Ha, dia buat banding dia kata. Nampak tu tak? Ha, dia kata hak ni ni masa Allah kurang orang tahu. Kurang orang tahu sebab masa Allah salah. Nak pergi ukur lagu mana kalah Tuhan dengan diri Nabi Muhammad. Kalah Tuhan tu bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Tak gitu. Tapi di sisi mazhab dia, dia kata kalah Tuhan itu bawah. Kalah lafzi lah. Bawah daripada diri Nabi Muhammad. Kenapa Abim bagi kata aku tu? Kerana ia aktikot kata kalah ada depan kita ni Bukan kalah Tuhan bil haqiqah Bal bil majas Bahkan ini kalah lafzi kalah makhluk Bukannya kalah Allah subhanahu wa ta'ala Kalah Allah ta'ala iaitu kalah naf Nafsi Mek mana kalah nafsi? Eh? Paham mek mana? Mek dalam Quran? Eh? Dah Mek dalam hadis Nabi? Ambil kalah akhtal Kenapa akhtal tak? Akhtal Nasrani Yang kena Nasara Dia kata Innal kalam ala fil fu'adi Wa innama ju'ila lisani ala al fu'adi dalilah Itu makna kata perkata Eh, hak tu lah Tubik kaedah kata Kalik nafsi An Nasara dhalla fil kalam Orang yang Nasara ni Ia sesak jalan pada masalah kalik tu Ya tak betul Kena ambil hadis Nabi lah Ambil ayat Quran lah Ambil ijmuk sahabat lah. Ambil pun dapat imi Ahmad tu. Hak tu tu hak malak sekali ni. Hmm. Hei tu? Hmm. Habis itu. Ke kalam al-bariyah. Seperti kalam. Kalam al-bariyah. Seperti kalam apa? Kalam bariyah. Al-bariyah bermakna? Al-bashar. Manusia lah. 
Uh, al al bashar manusia. Hmm. Kalau Tuhan supo dengan kalau manusia? Oh tak supo. Tak supo kalau Tuhan tak supo dengan kalau manusia sama sekali pun. Nampak tu tak? Uh. Seperti kalau manusia uh. tak supo belakalah kalau kalau manusia tu masuklah perbuatan manusia, sifat manusia tak. Okey lagu tu. Hmm, kama dia ime at-tahawi nak kata lagu mana pula? Ha, ni bab kala Tuhan ni. Dengan molek dah, dengan molek hak ni. Hak ni mazhab salah nah, kita dak royak dah kata hak ni mazhab salah, ime tahawi nak royak ni. Bukan mazhab hak lain. Kalau mazhab hak lain, ngaji lain lah pula nyo. Ha, guru ramah nak mengaji turut kita suka-sukalah, cuma kita serulah main mengaji hak salah lah. Ha, kita boleh dok dengan tokoh-tokoh lama hak debek debek Duk dengan Imi Ahmad Imi Ahmad anak murid Imi Syafi'i Imi Syafi'i anak murid Imi Malik Imi Malik anak murid Nafi' Nafi' anak murid Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar anak murid Nabi Nabi anak murid Jibril Jibril anak murid Tuhai lah kita kecek mudah-mudah Suk dia Tuhai Tak say dia ke suk dia Akhtal Nasrani ke Duk suk dia apa nama Bish Al-Marisi ke Jah Ibn Safwan ke Jah Ibn Darham ke Wasi Ibn Attaq ke Tosik lagu tu Nak siapa ke Tuhai lah Sebab kala ni kala Tuhai Kita nak kena dengan hak Tuhai royak eh Haa Tu dia Habak tu kena ngaji Nampak tu tak kena ngaji Cuma ngaji daripada orang yang berakidah salah lah Ya tak sedap juga kita ngaji Islam Dengan Tok Guru bukan Islam Sedap tak? Tak sedap Ya kena ngaji dengan Tok Guru Islam Walaupun sungguh Tok Wak pandai kecek Melayu Nah, ha, Tok Wak kita Okey, okey, baiklah dia tak ada apa Raya duduk sedekah duit kot tu kot ni Tapi nak ambil Islam pada dia boleh tak? Tak boleh Maaf lah nah, kalau Tok Wak dengar maaf lah Nak royak ya kata Kepada umat Islam Nak buat baik dengan Tok Wak tak ada masalah Kenal Tok Wak tak? Kenal nah, dia? Hmm Tak ada apa kita rakyat gini Ya orang molek Orang baik Sebagai manusia ni Orang molek ha, Tapi mari dah Tok Wak pakat kita Beriming dengan Tuhan kita lah Beriming dengan Nabi Muhammad Boleh kita masuk syurga sekali Nampak tu tak ha, Dunia ni nak duduk suta Ya tak lama kali Suta saja. Hmm Kemudian perkata Imam At-Tahawi Kata lagu mana pula Faman sami'ahu ha, Ni hak ni hak ni hak ni Dengan molek Berarti baik Faman sami'ahu maka sesiapa yang dengar akan dia hu tu klik pada ke? Klik pada al-Quran. Klik pada Quran. Eh. Siapa dia dengar Quran eh? faza'ama maka dia sengko. Napa tu dah? Za'ama mana sengko? Ah dok gi pegai kata. Gitulah, seolah-olah gitulah faza'ama tu. Hmm. Annahu kalamul basyari faqad kafar. Hmm, hak ni hak kita tak sedar dengar ni. Tak sedar dengar mana tak sedar kena kepada orang kita. Ni imam tahawi hukum ni. Ah, menyatakan hukum. Siapa dia dengar Quran, eh, patut suka, kama dia 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 sengka. Tu tengok imam tahawi bawa data sifat dia tu. Faman, mari dengan gapo tu? Bai dengan syarak. Sami'ah pi'i syarak. Maka mana jawab syarak, Basri? Ha, tu jawab syarak tu. Faza'ama. Maka dia dengar. Maka, apa nama? Siapa-siapa dengar akan, akan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Untuk guru baca Quran. Ataupun kita dengar orang baca dalam TV, dalam kesek, dalam apa. Faza'ama. Lepas pada dia dengar tadi, itu dia sengka. Annahu bahwasanya Quran tu kalamul bashar. Kalam manusia. Bah jadi lagu mana Imam Zahabi itu Imam At-Tahawi faqad kafar. Ah, maka sesungguhnya orang tu tu kafar. Apa mana kafar? Kufu. Apa mana kufu? Hmm? Al-kuf bi makna satr. Hmm. As-satru makna tertutup. Al-imanu bimakna al-fathu. Buka. Al-kufru bimakna as-satr. Tutup. Tutup agama? Tutup cahaya iman. Ini takut. 
Hak ni masuk dalam ayat tu kata faman yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah untuk hajjah daripada kita daripada kawan kita orang kita kasih saudara kita ha kawan keluarga kita minta hajjah daripada ni. Oh hak ni kita tak silah. Nampak tak tu? Faqad kafar. Maka jadi saya saya tak suka sebutlah fakufu kufu. Saya suka sebut kata maka sesungguhnya jatuh ugamu. Oh jatuh ugamu ni berat. Nah, kita nak lobby secara mana pun hingga pada kita kufur dengan tu eh. Tak silah ni. Ni masalah pegang ni. Pegang tak kena jatuh ugamu. Oh, berat. Kita duduk tahun dunia ni tak 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 apa tak tak ada arti tak ada arti tak ada harga ah ha. duduk tahun dunia ni makna hak ni gak hmm sudah ni masalah ni ni masalah sebab tu kita tak ngaji ni kita usah tak takau bagi kita ngaji eh kena ada ingat banyak perkara deh supaya kita makan ni kalau kita tahu hak ni bisa hak ni bahaya hak ni banyak oi kita tak makan perkara dah gitu ha supaya tu Han ni pun sama. Hmm, faqad kafar. Maka sesungguhnya kafar. Wa apa imam tahawi tahawi tak kata faqad kafirun tak kata lah tu. Mana beza kalau imam tahawi kata faqad kafirun ataupun gini kata fa huwa kafirun. Faman za'ama, faman sami'ahu annahu faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashar fa huwa kafirun. Mana beza di antara faqad kafar? Ya Zalah nak. Mana kata? kata? Hmm. Ay, wa hawa pangi al hukm ala al awsaf. Huna al hukm ala al awsaf. Ni adil ahli sunnah ni. Ni adil mazhab salah ni ya kufur di atas sifat, bukan kufur di atas diri. Kufur di atas sifat ni mana? Al kufru ala al awsaf. Kita kufur di atas sifat. Kalau kufur di atas diri berhajat pada apa? Syarak. Ah, yang pertama tak boleh jahil Dia kata dengan tahu Mana dia tak jahil Dia kata dengan sengaja Dalam arti kata dia tak lalai Dia kata dengan pilih Dalam arti kata dia tak kena paksa Cukup tiga syarat ni Siapa hujah Maka orang huni hukum di atas al-ain Hukum di atas ashkhas Di atas diri Tapi Imam Tahawi dia nak wari hukum di atas ausah supaya nak wari kita jaga. Ha oh, tengok beringat ulama kita guna lafaz. Tak supa orang sekarang. Eh? Nah, tak kena sikit juga. Supa ngada Daesh ke? Gitu lagi ni selalu dah. Hai, tengok. Tak leh nah kita dengar kata misalnya kita dengar ayat tu hai kata walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kita dengar ayat tu. Kita lagi caya lagi sekolah tak ini. Kalian manusia ni. Jatuh ugamu. Tak boleh buat caya lah tu. Jatuh ugamu. Ni terkadang nampak syi'in sikit. Menak syik sikit. Baca buat ringik-ringik sikit ke. Ni kalian. Yang kera'ed dah. Oh. Berat. Tukar lagi kasidah dengan kro'ef. Tukar lagi kita setengah-setengah. Sungguh pun. Hei kasidah tak? Kasidah tu ke? Hak duk menyanyi pasal tu lah. Ada cara nak heret-heret. Renyok-renyok cara dia tu. Hak dia suka kata apa tu? Kata kro'ef. Man jadda wa jadda. Apa hadis Nabi? Setengah-setengah. Ha. Mana orang kena orang awam? Nak murid dia tak kena. Kita ni apa tak royak ke dia? Ah, terkadang kita apa? Kalau Rasulullah juga. Ha <laughs> ah, tu hak nyanyi ah. Hmm, hak tu hak nyanyi ah. Ni tak leh lah tu deh. Hmm. Makna lagu mana? Makna siapa dia dengar qira'ah maka sengka dia kata itu qira'ah tu tu kalai manusia yang buat yang bercakap dengan nyu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang tu adalah jatuh agama lah. Ha, jatuhlah ugamu Orang ni adalah orang yang Seolah kata tak ada berimi ha, Berat lah ha, Berat lah Tak boleh lah aku tu Ha tu tak hmm. Kamadi imi tahawi Kata lagu ni 
Istimbak daripada ayat mana? Kesoh mana? Ambil dah kera'ah ke? Tak boleh kata lah ni. Ambil dah kera'ah tak kena duduk bimbang. Nampak tu dah? Ha, lagi kita akan kera'ah. Mari 51 dulu. Waqad zammahu Allahu wa'abahu wa'awadahu bisakar haithu qala ta'ala sa'uslihi sakar. Ya Allah. Hmm... Dan sesungguhnya telah mencelakan akan seorang yang sengka kata Qur'an itu kalim manusia dan abahu kalimah abahu mana kan abah abah mana kata meng mengepek lah kalau bahasa kita ke ah bahasa kita mana mengepek mana kata marah murih dan Tuhan menjanji yang buruk terhadap orang pihak lagu tu tu Bisakar Ay bina disakar Dengan Nengakar nama sakar Sehingga Tuhan kata Sa'uslihi sakar Kita ketik selai Ay budak ni tak kerti Kau selai adalah air ke Nah itu Bahasa Arab usli Aja lah Ya dekat Ya bahasa Melayu kita Kita guna dekat Dengan kera'at tu Sebab kita Kita kena menehel lah Pihak menehel tak ha, Menehel mana menegah Dari bahasa Arab ada mana Nahan Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ha tu. Ya tak ya ya tak lari ya dekat. Nampak tu tak? Hmm. Tuhan nak selai buah dalam api neraka sakar. Ha janganlah lagu ni. Jadi Sa'dah kata Imam At-Tahawi nak ke muka di sini kepada ayat Tuhan daripada surah Mudaththir tadi itu yang turun pada hak Walid ibn al-Mughirah. Ayah bagi Khalid ibn al-Walid. Ha. Ayah dia ni. Pa dia. Bida dia. Nah, ayah dia. Hai hey, ayah ada. Bos dia tu lah. Orang mana lagi? Oh, Datuk ni alim. Kalau ngaji dalam tafsir jumpa sama lah. Walid ibn Murirah ni. Dia orang alim sah. Orang di kalengah orang kurih. Hmm. Maka sesungguhnya, datang ia Walid ibn Murirah. Ia pergi jumpa. Kepada mana? Pergi jumpa dengan Nabi. Alayhi salatu wassalam. Maka Nabi baca Quran dia dengar. Ha ni nak no, ayat kata kena royak lah kata hak molek tu kepada orang. Sebab gapo Nabi royak Nabi baca dia dengar sebab litakuna minal munzirin sebab Nabi itu munzir. Beri dia royak. Dia tak sakitin, dia tak ada dia. Ha nampak dah tu. Maka wali pun dengar. Ha wali dengar. Nabi baca Quran, nak ayat kata dia tak apa, orang tua ni tak apa, tapi duk cocoh, duk buah api di puak-puak Abu Jahal, Abu Lahak ni. Abu Jahal, Abu Lahak, Umayyah, berapa nama, Otbah lah, berapa nama puak-puak ni ni, duk buah api. Haa, jangan kita orang tua nak turut lagu mana budak, haa, rasa naik sekali. Haa, ya gitu, ya orang tua, orang tua, ya malak. Orang tua ni orang malak, orang tua ni orang nak pada kebenaran, sahabat kena hormat pada orang tua. Orang tua yang tua sungguh Kita kena hormat dia Walaupun kita tak sependapat dengan dia Wajib kita hormat dia Ini sikap orang Islam kita Terutama orang Hadok dalam manhak salah pula ni Kena hormat pada orang tua Tua hak mana? Tua yang berakar Tua yang patut kita hormat dia Kena hormat Tua hak tak pandai Apa nama hak tak berakar tu Kita jauh lah Jauh diri pada dia ha, Terkadang kena hajar juga Nampak tu tak? Sikit-sikit. Jangan banyak sangat. Sikit-sikit pandai lah. Nah, Maksudnya kata orang tua ni wajib kita hormat. Nabi hormat dia. Tu sikap Nabi. Ah, sikap Nabi tu ya hormat pada orang tua. Ya baca ayah kera'ah awi dengar. Baca ke? Kena duk baca tadi itu. Dengar tu. Oh. Salah kata muka dia tu daripada tak senyum-senyum. Muka Walid Ibn Murirah senyum. Dia kata budak ni bukan biasa ni. Orang muda tapi ilmu dia bukan biasa. Dia dengar kalian Nabi ni, kalian Kro'eh Nabi baca ni, dia tahu kata bukan biasa. Sebab dia ni, kalau kita ngaji dalam sejarah, Mu'allaqatil al-asyarah, mana kata Mu'allaqat ada sakuk, syi'i-syi'i, di Ka'bah tu, dia periksa. Oh, dia periksa. Nak, nak sakuk boleh, nak tanding we, we dapat, ke, ke, dapatnya, apa nama nak sakuk dia atas Ka'bah, dia periksa dulu. Ah, siapa ke ulama kata boleh syi'ah dengan jin jangan kira ni wali memori roh ni ilmu tak ada kira dah ah, ya suka Nabi baca ah, ya tahu budak ni aling ni 
Lepas tu yang kita jumpa dengan hak puak ni. Maka yang kita jumpa dengan kurih. Ha ni ni. Kurih ni yang panggil ibu munuh ni. Kurih hak muda-muda je. Ha, orang tua malak. Oh orang tua malak. Hak muda-muda ni biasanya kata. Ha lah hak lucu-lucu ni. <laughs> Maka dia puji. Ha ni orang tua dia nak kecil hak tu. Dia puji Nabi Muhammad baca kera'i. Ha, dia puji tak pakai kurih. Lalu, puak kurih ni, puak 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 muda, hak pesan dia tak boleh dengan Muhammad ni, tak boleh dengan Nabi Muhammad kita ni, alaih salatu salam, ngepek, hai, ayuh, tak pergi buat apa dengan Muhammad tu, kata tak sempena, keluarga pun tak buat kira. Hak dia, hak ya wayak tu, eh, nak lawai lagu mana dengan tak ayuh ni, eh, tak boleh lawai. Tak ayuh nak ingat tu, tak ayuh ni ilmu banyak pada orang. Duk lesi ni, tak ada dah siapa yang dalam belit, lebih pada tak ayuh. Ha, naik semula. Naik semula, goh dia tu, naik semula. Ha, walid tu naik semula. Ha, apabila naik semula, nas Allah tak ada asal dan maul afiyah. Ha, ni ada jadi Allah ni. Dia tak boleh nak terima benar-benar Allah dengan benar-benar ni, ha ni. Sikap biasanya kata, orang tua tak, tak ada. Ha, nak cocok dia orang muda tu, orang muda ya liya. Uh, orang muda ni canggih lah Lia tak ada Nampak dah tu Hak budak-budak Hak zaman kita ni pula Uh, tak ada Ma, ma, ma Tolong tau kek gani sikit Ha, gada dia Kebong kisah Ha, tak ada lah ni Allah Jangan buat mudah lah Nampak Walid Ibn Murir ada Allah Nga budak-budak lah tu Wabila Apa nama Walik tu mikir, ah sungguh, kita ni orang tua nak kalah lagu mana ke budak. Ha. Lalu tu hai khabar waktu orang ayat. Zarni wa man khalaqtu wahidah. Tinggalkan aku, aku carah diri datuk ni. Tak kerti sangat. Itu hai wayak ni. Zarni wa man khalaqtu wahidah wa ja'altu lahu malam mamdudah wa banina syuhudah. Harta banyak, kaya datuk ni. Anak pun banyak. Ini datuk ni ni. Wa mahattu lahu tamhidah. Wi tempoh pada dia tu saya kata, "Summa yatma'u an azid." Oh, bahasa tamak nak lagi. Tu sifat manusia. Kalla innahu kana li ayatina anida. Bagi ayat tu hai tu saya kata, "Anid." Apa makna anid? Kerah kepala. Ah, oh, kerah kepala dengan benar-benar hak tu bagi kerah kepala. Tapi orang nak menegak benar-benar tak bagi kerah kepala. Tak gitu. Ah, ni dok boh tak kena cong lagu tu tu. Hmm. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adaba wa astakbar fa qala in hadha illa sihru yu'thar in hadha illa qawlu al-bashar Amin, sapat pak yun Eh, kok mana? Kala ni kala manusia ya ni Haa In hadha eh hadha al-Quran hak Nabi Muhammad baca tu qaulul bashar perkataan manusia lalu tu hai waktu ayat sa uslihi saqr aku buh lah nak pinggang kau sungguh ke pesan ni ha tu hai buh lah pinggang kau sungguh pas tu kita kalau pergi pegang kata qiraan ni kala manusia kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sempat ni ha dia mau kata tu walik kita tak kena ada hukum tu lah ya kita tak ada main judi, kita duduk pak judi. Orang okay, mari kena belakang. Kenapa tak? Ah, sampai tu. Orang yang bunuh orang, kalau dia capur ke akar fikir dia, salah pak dia. Dosa pak dia. Ah, sampai tu datang daripada satu hadis Nabi SAW yang tu hai kata, kalau lah semua ahli dunia ni pakat nak bunuh orang, hak, hak tak ada salah ke apa. Pakat seluruh ahli dunia ni. Fardu Muhal kata, tu hai akan maksud dengan kuah beli cina. Orang yang bunuh saja, eh, tapi sepakat. Saya sepakat tak? Ini apa yang dipanggil? Satu pada hukum. Hukum yang apa? Perwakta yang kata kalian ni kalian manusia. Pas cukup. So, ni aku akan dengan Walid Ibn Murirah. Tapi ada apa? Uh, sahabat tu kena ngaji wipah. Eh, masalah ni jangan buat ngaji tak pah. Lah. Kena ngaji wipah. Eh, tak boleh. Ngaji buat tak pah. Gak punuh lah kita. Eh, tak gitu. Al-Quran kalamullah Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala Laisa bi makhluk Pegang molek tu Lama sak jayidan Pegang molek Pegang Pegang molek Jangan lepah sama sekali Tak leh sama sekali Tak lepah Tak leh Ni pegang dengan kita Lagi jumpa dengan tu hewa tu Nampak tu tak? Bawah tu 
falamma aw'ada Allahu bisaqarin liman qal in hadha illa qawlul bashar alimna wa alqanna wa ayqanna annahu kalamu khaliqil bashar maka tak tak kala Allah subhanahu wa ta'ala wa'ab janyi dengan api dengan kosakar bagi mereka yang kata in hadha Quran ini per, eh, perkataan manusia nas jaya ketahuilah kita sebagai orang yang berimej dan yakinlah kita sebagai orang yang berimej kata bahawa sonya Quran itu kala Tuhan yang menjadikan bashar. Eh lagi. Ah makna kata ni kala Tuhan adalah bukan kala manusia. Ah ni kita kena faham. Faham dak Umar? Faham. Faham dak Usama? Kenapa hai? Muhammad tak tak mari letih kali hari ni. Ha uh, letih nak buat kena. Tidur lah letih tidur. Ha uh, mari semula pula. Mana kala Tuhan ni kala Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahawasanya Allah Taala itu mencela dan menjadi buruk terhadap mereka yang kata Quran tu kala manusia. Apabila kita tahu lagu tu, tahulah kata Quran ni kala Rabbil alamin. Kala Tuhan kita. Baca apa juz hari? Hmm? Siapa tak? Baca nyok nyok hari? Baca sekadar boleh. Tapi hak moleknya kita baca sepipi sehari, dua pipi sehari. Mula-mula. So baca banyak. Cara nak baca Kro'el, baca sepipi sehari dulu. Sepipi semuka. Cepat mana? Ah, kama dia apabila gagah molek terlekat molek dah baca dua muka sehari selah kertas tu. Napa? Molek dah baca sebunga sehari. Seminggu 8 hari boleh khotas sejuk. Ah, tu dia nak. Hak tu orang okay, mula-mula. Kita tak biasa baca Quran nak baca sejuk sehari ya tak boleh jadi. Ya kita kena kokoh. Cara ni buat sikit. Pak ustaz saya tak pandai nak baca malah ke rasin sekarang. Ha baca rasin. Tak ada apa. Ha baca rasin. Amo tak pandai ustaz tak pandai tu nak baca malah ke tabarakallazi. Ha baca tabarak nak hari pun tak apa. Tak nak salah. Tak pandai lagi baca Fatihah. Ha baca Fatihah. Kabinian saya nak ayat kata tak pandai beli telefon wi nak cucu buka dengar pula. Tak pandai baca dengar. Orang dengar dengan orang baca ganjaran supo. Tu supo. Ganjaran sama. Boleh halau supah. Orang baca, orang dengar. Musyarakat sama. Hal ni yang dipertua akan oleh lujenah daimah kita lagu tu. Supah. Asal kata kena dengar. Kera'i baca, kera'i. Lepas tu, orang duk ngajar tafsir, dengar pula. Seminggu sehari tak apa dah. Mana sejik ngajar tafsir kera'i, pergi dengar. Hak tu hak pedah bagi kita dari kubur esok. Tak ada hak lain. Nampak tak tu? Hak atas bawah tak ada kiri kanan berdepan belakang tak usah duk mengaji pun tak apa. Tu tak ada pedah pun. Nampak tu tak? Nah, tu tak ada pedah. Hmm. Jadi, itu kala Tuhan yang dia tu buka kala mak manusia. Buka kala, buka kala manusia. Hmm. Dengan sebab tu lah, Tuhan wak cabar dengan dia. Tahadda bihadal Quran. Tuhan cabar dengan Quran ni. Tuhan cabar. Tuhan cabar. Tuhan cabar. Sungguh tu hajabah? Yo, Lai Kro'el tu hajabah. Mana ayat tu hajabah dalam Kro'el? Tu hajabah usuh wakri wi supa dengan ayat Kro'el. Tak boleh wakri. Wakri sepuluh surah. Tak boleh wakri. Satu surah pun tak boleh wakri. Wakri nak wi supa sikit tak boleh dengan Kro'el. Tak boleh wakri. Lalu, tu hajabah kata, Eh, terlalu manusia ni pandang main dengan jin. Pandang jin dengan tip capur pun tak apa. Wari kro'el seperti Wari seperti kro'el Tak ada Pilih wari Kan nak ayat tekan Lihat Tuhan sungguh Saya pernah ayat Dekat dulu tu Zami 15 tahun lepas tu Orang barat ni Coba-coba Nak uat kali Tuhan semula Pakak puak dia Udah 3 40 tahun Nak uat kali Tuhan Ada suruh Ada gapa Saya ada lah Waktu tu Tapi tak sadut ayat lah deh Ha, masa tu dia tengok dengan mata kepala 
Waktu baik kepada alia dunia tak sapa 3 minit. Nya kritik demo bilicin. 3 minit. Sam nati. Wak 40 kakak dengan 40 tahun. Nak ya tak kerak kali Tuhan ni ya tahaddas sungguh. Ha fa mustasyrikun. Ha wak kerja. Ingat ayat so ya. Tuhan kata kull in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bi mithli hadha al Quran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kata oleh mu ya Rasulullah. Kalau manusia dan jin beripung capu tangis sekali pun nak bawa data seperti Quran ni, Tuhan kata ana la ya'tu nabi mithlih tak kuasa nak bawa data nabi. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Sekali pun setengah di atas setengah usaha bersungguh-sungguh capu tangis dengan cara sungguh-sungguh. Bong tak kuasa. Ayat daripada suratul Isra ayat 88. Situ so ya. Ingat so tak apa dah mula-mula kita orang ngaji ni. Ha cuma saya nak wari wi banyaklah sikit. Sini ayat daripada suratul Hud ayat 13 tu dia kata kan Kul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wari 10 surah. Bukan Quran sebuah wari 10 surah. Wi supa dengan uslubil Quran. Penuh dengan dalam uslubil Arabi, uslubil Balari, uslubil Tahaddi, wa'rih. Bawa datang mari. Seperti tu, kala tu hai. Tak kuasa. Kalau dia kuasa, puak dia ramah bukan sikit. Sungguh tak? Ramah. Puak dia ni mengaji luar Arabiah. Oh, bukan, bukan biasa. Terkadang, hebatlah. Oh, tak bukan kecil saja. Dia tulis tu uslub tu. Musa syirikun. Bukan biasa awak ni mengaji. Orang cidik waktu mengaji sungguh pula lah nak tu baik. Oh, ha? Kira ambil ingat. Coba kita kira ambil. Tapi, dia kata, Faktu bi sur, fa, faktu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin ni sakit hati lah. Kalau puak mu benar sungguh pak ni. Haa. Pak tak tak kuat lagu mana lagi hak kita duk tangi ni tak kuat lagu mana lagi. Duk rasa kala uni lebih kala tu hai. Ha. Hai tak ada jadi. Napa dah tu tak ada ke pihak lagu tu nak royak we tahu. Rasa duk clear lah hak lain-lain pun. Hak ni, pandai hak ni. Orang Arab lah ni tak sia rasa Arab. Rasa tanya masmuk. Ah ha, tanya kena rasa putih. Boleh je. Ah. Dia tanyalah tu. Nak tahu, kita boleh kecek Inggeris juga. Oh, bahasa kata hebat lah. Oh, say, masmu. Wak tak perhatian bahasa Arab. Terutama kalau kau matak, kan? Okay? Tempat matak al-ta'irah tadi tu, oh, say, kecek bahasa Arab. Say, kecek tanya bahasa Arab, wak, wak jebek main gitu lah. Oh, Haa, no, ya. Dia berasa kata bahasa, bahasa, bahasa Arab ni, hmm, bahasa dulu, bahasa tu, bahasa ni. Ha ni menyakit ni la tattabi'anna la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin maksudnya masa kita dah Siapa ke bahasa nak tiru orang okay? ni kata ke hak lain Ah tak sih bakal ni ni Tak sih oh ni hak Islam ni mutakhallif ya kata usuliyun raja'iyun kata ke ni for 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 darat tak darat ni kata Ah sebab tu kita kena megah dengan pakaian kita bahasa kita Nah, dan Kro'e kita Kita megah dengan dia Megah lagu mana? Kena megah, pikul, pikul Tak Megah dengan kita Kaji dia Nah ha, Kaji dia we pahal Akak dia we kena Tu cara dia Jangan dia jadi tuan nebel Biasanya kata tak jadi tuan nebel sungguh tu Tak boleh Yang nak nebel sungguh tak apa Yang nak nebel lagu tu Nebel tak sungguh ni Pakai nek type jalan Nak buat tu tak? Pakai bas kasut kulit Gitu lagi ni Nah, kakak tak ada apa Nah, dan bukit lagu tu Nah, tu So, waris buah kera'i tak boleh wa'ri. Ha, apabila tak boleh wa'ri, tu kata waris 10 surah. Eh, waris 10 surah. Tak boleh wa'ri. Waktu orang lagi lagi. Ayat daripada surah, apa nama ni? Surah Al-Yunus. Ayat yang ke-38. Tu kata kata kata. Kul fa'tu bisuratim mithlihi. Bisuratim mithlihi. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. So, waris satu surah. Waris satu surah dah. 
Sepuluh tak boleh buat hari. Buat surah satu surah. Tak boleh buat hari juga satu surah pun. Akhir sekali, Tuhan kata, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi, fa'tu bi suratim min mithlihi. Hari satu surah. Hak supa dengan dia. Boleh buat hari? Tak boleh buat hari. Tak boleh? Tak boleh buat hari. Surah Al-Baqarah. Bukan Baqarah. Nah, Al-Baqarah tu. Nah, surah Al-Baqarah. Nah, habis itu nah. Uh, wala yushbihu qawla ish. Wala yushbihu gapa tu? Hmm? Wala yushbihu mana? Wala yushbihu qawla al-bashar. Dan tidaklah supa qira'a itu seperti kala manusia. Kala ni Bukan supa dengan kalimat manusia. Hmm, kalimat Tuhan kita ni bukan seperti kalimat manusia. Yang ni bukan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalimat Jibril, bukan kalimat tu, bukan kalimat ni. Bukan kalimat makhluk, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhenti pada fakrah yang ke-53 situ dulu. Kita akan masuk wa man wasafallaha bi ma'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar lagu mana pula nak faham insya-Allah subhanahu wa ta'ala pada uh, jilsah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala biiznillahi ta'ala kita akan ngaji wis sungguh pula lagu mana imam tahawi nak kemukakan kita di sini supaya kita itu boleh reti daripada apa yang imam kita nak bawa data di sini. Sebab tu ulama ahli sunnah kita, mazhab salah kita tinggal ada ulama. Tak ada tinggal ulama. Baca kala ulama. Di Mekah pun baca, di Madinah pun baca. Nah, di mana-mana pun baca belakang di Mesir, di mana baca belakang kala ulama. Sebab tu kita kena menjelaskan di sini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita buka mata hati kita boleh kita faham sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dibawa datangkan oleh alim ulama kita daripada Allah Taala dan Rasul mudah-mudahan kita berjaya di dunia maupun di akhirat nanti itulah harapan kita yang kita tunggu-tunggunya أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أحسن عقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته